everyone. Peace be with you. Ane welcome and baranda welcome. Would like to wish you happy Labor Day. Choli laalar gal dinam nal vartikar ugal ane welcome. Bupur naalo Alfred Yoga Academy. अवगल मुड़े उम्मीदन अभी अमेरिया उलमेटेश उल मर मुख्य 
விஷயம் முதலில் அவன் கண்ணுக்கு தென்படுற இந்த உடலை பக்குவ நிலைப்படுத்த இந்த உடல் ஒரு நிலைக்கு பக்குவ நிலைப்பட்ட பிறகு மனம் அடுத்ததாக மனம் இந்த மனதை வந்து சுலபமாக கையாளுகிறான் மனம் மனம் என்பது ஒரு காற்று போல நம்ம கண்ணுக்கு தென்படாத ஒரு விஷயம் தென்படாத ஒரு விஷயம் எந்த இடத்தில் இந்த உடலில் இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது பொதுவாக மனம் என்று சொல்ல சொன்ன உடனே கை எடுத்து அகத்துல வச்சு நம்ம சொல்ற மனம் ஆனா உண்மையா மனம் இங்க மட்டும் இல்லை உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அணுக்களிலும் இந்த மனம் இருக்கிறது நம்மளுடைய முடிகளில் இருக்கு நம்மளுடைய தோள்களில் இருக்கு எல்லா இடத்திலையும் நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒளிவட்டம் ஓரா அதுலயும் மனம் அடங்கி இருக்கிறது அப்ப இதுல இருந்து நம்ம எப்படி வந்து தூய்மைப்பட்டு நம்மளுடைய உண்மையான நிலைக்கு வந்து வாழ்க்கை தத்துவத்தை புரிந்து கொண்டு நம்ம வந்த நோக்கத்தையும் காரியத்தையும் செம்மையாக பங்காற்றி விட்டு நாம் போய் சேரக்கூடிய இடத்தை நாம் பத்திரமாக போய் சேரக்கூடிய அந்த தருணமும் இந்த நிதானத்தில் தான் உண்டு நம் முன்னோர்கள் சொல்லி வைத்தார்கள் தானத்தில் சிறந்த தானம் அன்னதானம் அது அதற்கு ரெண்டாவது படியில் இருக்கக்கூடியது ரத்த தானம் என்று ஆனால் இந்த அன்னதானத்துக்கும் ரத்த தானத்திற்கும் தலை சிறந்த ஒரு தானம் ஒண்ணு இருக்கிறது அதுதான் நீ தானம் அதுதான் நிதானம் இந்த நிதானம் என்ற ஒரு உண்மைக்கு நிதர்சனமான ஒரு உண்மைக்கு வந்து விட்டால் ஒருவர் பாதி வாழ்க்கை என்ற பெருங்கடலை கடந்து விட்டதுக்கு சமானம் அவர்களுக்கு அந்த வல்லுமை அதாவது வல்லமை கிடைக்கும் இதற்கு ஒருவருடைய மனம் செம்மை பெற வேண்டும் மனம் அது எப்படி செம்மைப்படும் பல இன்னல்கள் துன்பங்கள் கடந்து வந்து பல பாடங்கள் கற்றுக்கொண்ட பிறகுதான் கல்வியை கற்ற பிறகு ஞானம் பெற்றும் அதன் பிறகுதான் மனம் அது செம்மையாகும் தேடி தேடி சென்று கற்றுக்கக்கூடிய கல்வி ஒரு புறத்தில் இருக்கையில் தேவையில்லாத விஷயத்திற்கு மனம் அது அழைந்து கொண்டு தான் இருக்கும் இந்த அழைப்பாயும் மனதை அவ்வளவு சுலபத்தில் கொண்டு வந்து விட முடியாது பொதுவாக ஒரு நபர் ஒரு இடத்துல அமர்ந்து கண்களை மூடிக்கொண்டு ஒன்றுமே நினைக்காமல் ஒரு காலியான ஒரு நிலைக்கு கொண்டு போகணும் மனசே என்று முயற்சி செய்யும் பொழுதுதான் பல சிந்தனைகள் மனதுக்குள்ளாக வரும் மனதை காலி செய்வது தியானம் கிடையாது மனதை பக்குவப்படுத்துவது தான் தியானம் மனதை லயப்படுத்துவது தான் தியானம் மனதை நம் வசத்திற்கு கொண்டு வருவது தான் தியானம் நம் வசத்தில் மனம் இருந்தால் வாழ்க்கை நமக்கு சொந்தம் நாம் நம் மனதிற்கு வசப்பட்டு விட்டால் வாழ்க்கை அதோ இந்த நிலையே இந்த உண்மையே நம்மை சுத்தி இருக்கும் மக்களை பார்த்தாலே நம்மளுக்கு உணர முடியும் ஆக இன்னைக்கு இந்த யோகாசனத்தில் யோக சிகிச்சை என்று சொல்லக்கூடிய யோகா தெரப்பி ஸ்ட்ரெஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு ஒரு துன்பத்தில் இருந்து எப்படி விடுபடுகிறது எப்பேற்பட்ட ஒரு துன்பமா இருந்தாலும் ஒரு சிறிது காலம் தற்காலிகமாக அதில் இருந்து விடுபடலாம் ஆனால் மீண்டும் கண்ணை மூடி கண்ணை திறக்கிறது கட்டியும் தூக்கத்தில் இருந்து எழுந்திருந்த எழுந்த பிறகும் மறுபடியும் அதே ஒரு வாழ்க்கையை தான் நம்ம வாழ வேண்டும் இந்த உலகத்தில் தான் நம்ம இருந்து இருக்க வேண்டும் வாடத்திற்கும் பூமிக்கும் மத்தியில் பிறந்தனா அங்க எங்க போய் சேர போகிறோம் நம்மளோட பயணத்தை முடிச்சுதான் ஆக வேண்டும் ஆக ஒரு வாழ்க்கையில நம் கையில கழிச்ச ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் யோகாசனம் இந்த யோகாவை முறைப்படையாக நம்ம செய்தால் நம் வாழ்க்கைக்கு ஒரு ஊன்று கோலாக இருக்கும் உறுதுணையாக இருக்கும் ஏனோ தானோ என்று செய்தால் எல்லோரும் போல ஆயிரத்தில் ஒருவனாக இருக்க முடியும் பத்தோடு பதினொன்னா இருக்க முடியும் ஆனால் நமக்கு வேண்டுமா இல்லையா என்பதுதான் இங்கு கேள்வி அமைதி வேண்டும் என்றால் அமைதியை அடைவதற்கு வழிகள் தேட வேண்டும் அமைதி வேண்டும் அமைதி வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு நாம் அமைதி ஆகாத வரைக்கும் நம்மை சுற்றி இருக்கும் விஷயங்கள் அமைதி ஆகாது ஆக இந்த மனதை ஒருநிலைப்படுத்துவதில் தான் யோகம் யோகம் என்பது சரீரம் மனம் ஆன்மா பாடி மைண்ட் அண்ட் சோல் இந்த மூன்றையும் ஒருங்கிணைப்பது தான் யோகம் Unification of physical body and mind is called yoga. And today we are going to see what is the meaning 
of yoga therapy to control the stress level. We are not here to destroy the stress level. That is, uh, that is not true. We cannot control, I mean, we cannot destroy the stress, but we can control the limitations not to overtake us, but we can bring it down under our control. Most of the people who get agitated, who get anger, who get stressed out, without think, they will release some words. Without rationalizing, they will do something out of sudden. And when they come back to their nature back, the neutral stage back, then they will ponder, oh my God, I have done some mistake. I have thrown some wrong words to the wrong people at the wrong time. And this will ultimately destroy a good relationship, a good bonding, and everything of your belongings. And this is where disasters start to take place. We are not only talk about how to communicate with our inner self, but also to communicate with our significant others and the people surrounding us. For that reason, this is very essential. Before you do anything, now there are many ways how to overcome your stress. It depends on individual. Normally when, we, when, our, when our students come to us for consultations, we will interview them to get to know them well to get to know them better and to cater them what is the best that we can give to them. We cannot just simply give the same syllabus to everyone. There is something which is similar to everyone, but when it comes to specific, we need to give low dosage, minimum dosage and high dosage. Similar like what the medicine has been given in the, in the clinic. And now here we are not going to give medicines, but we are going to give therapy to what extreme level, to what extent that they can go. Okay? Before you do this, today we are going to do something which is universal, which is so easy by just training yourself to talk to yourself. Now most of us, we, we are thinking that yoga is something uh, to do with, you know, bend down and twist and stretch yourself and then inhale, exhale. No, that is not only yoga. That is a part of yoga. Now we are talking about the Astanga Yoga. The Astanga Yoga is eight limbs of yoga. Eight segments of yoga. As in our first class we have mentioned, the first is do's and don'ts. The theory practices comes in. The third one is yoga, asana, which is the posture that we are doing day in and day out. The fourth one is your breath, pranayama. You unify your, your breath according to the practice that you are doing. The fifth one is dharana. Sorry, the fifth one is pratyahara. Pratyahara is withdrawal of your senses, your ears, your eyes, your nose, your tongues, and your sense schemes. Okay? All this you will withdraw within yourself. Now all of this is pointing towards out as an antenna to sense the senses from outside. When you do pratyahara, meaning that you focusing to yourself, inner self, you are bringing all these senses to listen to your inner self, to see your inner self. This is called self introspection. We call it pratyahara. And the sixth one is dharana. Dharana is only when you withdraw your senses from outward to come inward, then you can focus and concentrate on one particular thing at a moment. This is where concentrations and contemplations comes in. It plays the part. When you keep on doing this dharana, they keep on doing as the practices untiringly, you will come to a state we call meditation. Dhyana, the seventh stage. Now what is Dhyana? Dhyana is not, you know, you sit down and you close your eyes. When people ask, what are you doing? You say you are meditating. No, that is not meditating. You are trying to do something. You are trying to focus something. You are trying to achieve something. The meditation is effortless. It will come in a, fix, in a friction of seconds. 
through how? Through dharana. Focus at one point at a time. It can be done through practices, it can be done with your daily routine. When you focus on your driving, you are actually doing your dharana in your driving. When you're cooking, you're actually focusing in your cooking. You're doing dharana in your cooking. You're not meditating, okay? You're dharana. And so on. All your daily chores. And the seventh stage, meditation will come effortlessly when you keep on doing dharana on the sixth stage. Now when you keep on increase the moment, the momentum from 1 minute to 5 minutes, 5 minutes to 10 minutes, this is called amends, tapas, tabam. When you keep on doing this, you will come to a certain level where you will extend the ecstasy glimpse moment of meditation where you, your brain frequency will drop to delta stage which is 0 to 4 hertz. Not uh, difficult and at the same time it is not that easy to attain. It's like you try to calm down the seas wave. Okay, today we're going to do some activities which will help you how to overcome the stress in your life. It's applicable from the child up to the elderly people. Okay, this is there is no uh, rules and regulations in need. Everyone can do. This is nothing bound to any religions or any belief. This is universal. We don't use any mantras to chant. We don't call upon any other God's name. It's just focusing on our goals. Okay. Before we do, before we go into this uh, uh, yoga therapy for stress relief, we got to do some activities, which is to stretch our body and to sweat a little bit. For that, we're going to do sun salutations three times. Mundra Mori, Surya Namaskara Sayyidha Vita Perage. In the yoga sadhana yil, Yepudi number one day. Yoga Sigichi Mulima, number one day, Mother Sanchalangal, another stress of one day, Korikilid Abdinrudan of a park of Diana Mori, Adiyana Diana Abdinrudan of a Kunyara Park. Okay, let us do our Sun salutation. Surya Namaskar. Mundra Mori Zaymo. Before you start, you stand straight. Take a deep breath. Inhale and exhale. your body down, stretch up Ujangasana, come back to mountain pose, Parvadasana, right leg bring forward, again Asvasanchalasana, Down. 
right leg to the back. Ashwatanchalasana. Mountain pose, Parvadasana. On your knees, chest to the ground, Ashtanga Namaskar. Flat your body down. Inhale up, Mujangasana. Again to mountain pose. Right leg bring forward. Aswasanchalasana. Uttanasana. Head to your knees. Inhale up. Namaskar. We have done two sets of Surya Namaskar. One more round, we will be doing Surya Namaskar Sun Salutations for the third time. Inhale up. Exhale, come down. Aspasthansalasana, inhale. Parvadasana. On your knees, chest touch down. Ashtanga Namaskar. Ujangasana inhale. something to your body where you have stretch you have do your inhale and exhale your heartbeat is a bit increased and now you're going to do some relaxation how to do we will be guided one by one at the stage you may either sit in this Vajrasana Thunderbolt Asana or you can also sit in your leg crossed position. Okay. Since we're going to do it a bit longer time, we may sit in this Sukhasana. collaborating together 
and by collaborating together you will have a neutral state of mind not letting your left brain to work more or your right brain to work more your left is the logic brain your right side is your beyond the logic brain so whichever that comes to you the thought is either works by one side or the other side of your brain and this are, this is also closely related to your mind your thinking pattern your thoughts how to know which brain is working right now so you can do examinations by your nostrils which side your breathing are going in and out bring your hands here and exhale feel the breath the strength of the breath the strength of the breath that touches your palm above which side is going stronger if it is not balanced then you have to balance it how to balance we will do it now but at first we have to cleanse whatever the unsaturated gases and winds in our abdominal because why we are going to sit silent we are going to relax our body and also our mind to let go of all the thoughts which haunting us the false belief all kinds of thoughts only then some kind of hormone will start to produce within yourself this is really really similar to passion flower and chamomile which will giving you a smooth and silent sensation equivalent to your sleeping tablets where you can sleep well in the night and wherever that you want to have a short nap you just close your eyes you can have a beautiful nap and you can have back your energy the hormone has to work in that way for that we need to cleanse our body okay we need to do inhale and exhale inhale exhale you squeeze your tummy in and exhale out we going to do bhastrika pranayama we call it bhastrika okay inhale your tummy comes out exhale you push your tummy in so that you exhale vigorously okay we going to do this at the count of 10 but we going to divide 5 in a count 5 and 5 inhale exhale inhale exhale inhale exhale inhale exhale inhale and exhale relax yourself second count of 5 bhastrika pranayama with the tempo slightly increased inhale exhale inhale exhale inhale exhale okay we start now release and rest take a deep breath alamaru or swasam nadi suddhi nadi means is the pulse which pulsating within your left nostril and your right nostril most of us every 45 minutes every 30 minutes or every 1 to 2 hours the breath will be keep on shifting from one to another nostril so now we going to do cleansing of the pulse that is called nadi suddhi நாடியை சுத்திகரிக்கிறதுதான் நாடி சுத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் வி கோயிங் டு இன்ஹேல் ஆன் யுவர் ரைட் நோஸ்ட்ரில் லாக் அவர் ரைட் நோஸ்ட்ரில் எக்ஸ்ஹேல் டுவர்ட்ஸ் த லெஃப்ட் நோஸ்ட்ரில் 
Again, we inhale through the left nostril, lock our left nostril and exhale towards the right nostril. We start off with the right, finish, I mean I continue on the left and finish it on the right. Start on the right and finish on the right. That's called one cycle. We're going to do this for five times. Okay. I'm using this whichever you can use both thumbs to close your up your nose. But I'm using this method. Okay, close your left nostril. Inhale to your left. Sorry. Inhale from your right nostril. Now close your right nostril. Exhale to the left. Inhale from the left. Close your left and exhale to the right. You have completed one cycle. Now inhale to the right nostril. Close your right, exhale on your left, inhale on your left, exhale on the right, inhale on your right, exhale to the left, inhale on the left, exhale to the right. Exhale to the left. Inhale to the left. Exhale to the right. Inhale from the right. Exhale to the left. Inhale from the left. Exhale to the right. Now your breath will go this way, up and down, up and down. We have successfully done this for five times and we're going to do five more times in a slow and steady with your own counting. Okay, start doing this, close your left nostril. Inhale from the right, close your right, exhale to the left, inhale from the right, exhale to the left, sorry, inhale from the left, exhale to the right, one, right inhale, left exhale. Left inhale, right exhale, right inhale, left exhale, left inhale, right exhale.
Continue to close your eyes and do your breath breathing. Inhale and exhale. Do it relaxedly. Inhale and exhale. Continue. Focus on your breath. Alamada Swasam, Muchi Nidhana Maga Vulilate Nidhana Maga Muchi Vili Hidamo. Slowly inhale and exhale. Repeat again. Inhale and exhale. Now slowly open your eyes. While keep on doing this kind of breathing, you will tend to be very quiet. You do not have much thoughts. Your brain frequencies will be very at the minimum minimal level. It will never cross the border. It will never be to the medium, but below the R level. For that reason, we are doing this inhale and exhale. It will unify your mind with your body and also with your soul. It will come together. Only when, only when these three matters come together, you can feel that you are connected. Otherwise, you are disconnected from the universe. Why I am saying so? The soul knows who are the creator. The soul can identify the universe to travel wherever it goes beyond the, the, the bondage. But the heart, I mean, sorry, I mean, uh, the mind, the mind is the bridge between the body and the soul. If both work in a different directions, the mind will suffer. And that's where the stress will pile up and increase and ruin our health. So in order to bring both together, discipline the body first, then try to adapt the situation of your mind Understand who you are by mind and try to bring it down by frequency level. Only by bringing down the body and the soul is connecting to the to the mind. When these three elements come together, you are connected with the creator, you are connected with the divine, you are connected with your universe, outer and also within you. Now, when you have to do your channeling of bringing your body, mind and soul together, now you have to discern. You have to do discernment. You have to do choose what you want actually. Do you want that kind of negative stress within you? You have to let it go. In order for you to let it go, the negative emotions and stress within you, you have to do some practices. And that are the practices that we're going to do it now. Where is this negative emotions or negative energy resides in ourselves? It is in our subconscious mind. In order for you to open the door of the subconscious, you have to do your breathing properly. Then you can program and reprogram your subconscious mind. Now that's what we're going to do it now. As you inhale, you have to visualize a bright super white light entering into your nostril and spreading all over your body, entire your body, from within to your surrounding, your, your aura circle. As you inhale, you can't see the air, isn't it? 
you have to visualize from the universe you are inhaling the power of the universe or the power of the creator the breath of the lord you are inhaling it slowly fill your entire body with bright light you have to do this while close your eyes as you exhale the breath again out you have to open your eyes and exhale why we have to close our eyes and inhale and why we have to exhale while open our eyes there is a reason many beautiful things happens when we close our eyes and we experience it be it in sleep in meditations or in our pleasure in this three stage our subconscious mind is working in a very high level when you close your eyes and when you visualize the white color breath light entering into your nostril in a form of light in a form of air fulfilling your entire circle your aura and your body your entire being is been lighted up you have to do this while close your eyes whatever that when you close your eyes you see dark in color but when you do this inhale your inner self will be light up now you are inviting the good energy to enter into your dark self dark now we have to release the dark within us outwardly for that we need to open the door open the windows which is our eyes to let go all the darkness from within us to outwardly this is called auto suggestions in psychologically this is called auto suggestions you are doing this in a slow pace okay how long we going to do this we going to do this about 10 count of breath okay i think i have explained enough okay now close your eyes anivaram kandgalai moodi neenga elukka koodiya swasam kannukku theriyadathu irundha podhilum அதை ஒரு வெண் கதிர் வெண் ஒளியாக கற்பனையில் பார்த்து உங்கள் ரெண்டு மூக்கு துவாரம் நாசி மூலியமாக அந்த வெண் ஒளி கதிரை சுவாச மூலியமாக உள் மூலமாக இழுத்து உள்ளிருக்கும் உடலையும் நம்மளை சுற்றி இருக்கும் ஒளிவட்டம் போராவையும் நிரப்பி விட்ட பிறகு அந்த மூச்சை மறுபடியும் வெளியே விட முழுது கண்களை திறந்து நீங்க மூச்சை விட வேண்டும் பத்து தடவை செய்வோம் கவுண்டிங் நம்ம வேறல கவுண்ட் பண்ணலாம் ஓகே முதல் முறை கண்களை மூடி ஆழமான ஒரு சுவாசம் நிதானமாக ஒளியாக கற்பனை செய்து இன்ஹேல் த பிரைட் லைட் எக்ஸ்ஹேல் வைல் ஓபன் யுவர் ஐஸ் கண்களை திறந்து
again close your eyes கண்களை மூடி நிதானமாக சுவாசம் எடுத்து வெண் கதி ஒளியே மனக்கண்களால் பார்த்து சுவாசம் உள்ள இழுத்து ஆசிர்வாதங்கள் என்னை உள்ளேயும் வெளியும் நிரப்புவதாக கண்களை திறந்து சுவாசத்தை வெளியிடும் பொழுது என்னிடத்தில் இருக்கும் தீயவைகளை தீயவையான சிந்தனை வேதனை அனைத்தும் என்னை விட்டு வெளியே இருக்கிறது மீண்டும் கண்களை மூடி ஆழமாக சுவாசம் எடுத்து ஆசிர்வாதம் என்னை நிரப்புகிறது கண்களை திறந்து மூச்சை வெளியிடும் பொழுது என் மன வேதனை என் உடல் வழி அனைத்தும் என்னை விட்டு வெளியேறுகிறது filling me in what lay all that is not belongs to me is going out of me the blessings is nourishing me all the negative emotions and thoughts is going out of me the blessings is blessing me from the top of my head to the tip of my toe and all that is not belongs to me that the, the negative things is leaving me right now as you finish your five count now sit silently inhale and exhale bring your right hand to your chest வலது கருத்தை ஹயம் மத்தியில் கொண்டு வந்து இடது கை உங்களுடைய அடி வைத்துக்கிட்டியோ இல்ல கை தலையிலையோ இல்ல உங்க கால் முட்டியிலையோ நீங்க வச்சுக்கலாம் you have to place your right hand on your chest while having this done continue to inhale and exhale relaxly and now visualize the bright within you and experience the peace that is already come into your heart you are no longer the same person when you start this session now you are completely relaxed and calm be it in your physical dimensions or in your mental dimensions you are totally calm and relaxed now this is the state where the unifications of your body mind and your spirit come together and you are connected with the divine and those who are spiritual or religious people in this state of mind if you do any prayers glorifications or praise and worship will be accepted by the almighty and when you start to bless people your blessing will reach them and the most important thing is while closing your eyes you have to forgive all the people that who has trespasses against you whoever that hurts you whoever that um put you into test all these people you have to forgive them and at the same time whoever that you have hurt that people you have to ask apology in this state while sitting while closing your eyes imagine that you are standing in front of that person's soul or spirit and you ask for a sorry only when you ask for forgiveness and when you give forgiveness to others you are been forgiven only when you are forgiven the blessings will start to flow in you 100 times more stronger 
Now close your eyes. Continue to pray for others. Continue to bless everyone. Those who are the lost, the least, the lonely, the abandoned soul, and those in the most need of help, those who are dying, those who are suffering in all kinds of disease, send your blessings towards them. May all living in the world be blessed. May the peace that I attain within me be shared with all living creatures. May I be the ambassador of peace. May I be kindness to everyone and receive kindness from everyone. May my life be a meaningful life both to me and to those who are surrounding me. May my enemy list become zero and my friends list fill my list. May I be the self-healing power to heal all the brokenness, to mend all the brokenness in my heart, in my body. And may I be the healing instrument for other broken heart as an instrument to touch them. May the divine energy flow in me 24-7. 365 days in a year. O oh, the Almighty Divine, the Universal Energy, the Creator of Heaven and the Earth, we thank you for your touches. Thank you for touch our body. Thank you for touch our mind. Thank you for touch our soul. Thank you to reunite our body, mind and spirit together. And thank everyone that whoever helps you. Direct or indirectly. Bless everyone surrounding you. Feel the inner joy. Feel the inner calm and the peace within. While doing this at home, some of you will feel your body will jerk, your body will start vibrating, pulsating. This is normal as the divine energy feels. Some people can feel the movement in the body. Just relax. This is nothing. There is no evil spirits entering into your body. There is no way. In meditations, there is no trance. No spirit entering or exiting the body. It's only start off with concentrations and contemplations, a kind of dharana. Inhale and exhale. Inhale with gratitude, exhale with your forgiveness. Inhale with your gratitude, exhale with your forgiveness. Nandri Yudan Swasa Milatha Manni Pudan Swasa Trivalyaka Nandri Yudan Swasa Mulvangi Manni Pai Yudan Swasa Trivalyaka Now bring both hands together to your chest.
forgive your own self and thank your own self for for your soul your heart is your first guru your first teacher and thank yourself with gratitude and with a bright smile in your face bring your both palms together in a namaskar mudra and with smiling face take a deep breath inhale exhale and slowly open your eyes peace be with you may the peace be with you forever let the peace be with you forever and ever amidiyum nidhanamum ungaludan eppozhudum irupadaga ennam pol vaalvu nam edai vedaithomo adanai thaan arumadai seivom nalladai nenaithal nalladu nadakkum thiyavai nenaithal namakkum thiyavai thiyavai nadakkum aaga nalladai nadakkum nalladai pesuvom nalladai seivom நம்மை சுத்தி இருக்கும் மக்களுக்கு நல்லதொரு ஆற்றலை வெளிப்படுத்தும் and there is science behind this i'm sure you have heard about this three letter words which is nlp neuro linguistic program when each time you come to this kind of state of mind to do to do this kind of meditation you bless everyone with your mind within yourself your body your mind and your spirit intact together connect with the universe the divine when you bless someone when you pray for that soul that energy of peace the divine the healing power will comes out from your body it's called nlp neuro linguistic program it comes out through your blood stream your 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 neuro your neurons it will comes out from there and as soon as it penetrate your 6 inch of aura your body it comes out from your aura it is no longer called neuro linguistic program but it is called alp astral linguistic program now this will penetrate your universe outside of you the world outside of you it will go and reach to where it has been directed and once it touch the person it will again come back to you in a way of thanks giving from alp to nlp again that's why people say and even the scripture says do unto others as how you want others to do unto you perirukku nam edai seigiromo adha tha namakkum kedaikkum nam edai edhir paakiromo namakku oru seiyanum endru adai nam perirukku seidhal than namakkum varum சிறப்பான ஒரு தமிழ் பழமொழி இருக்கிறது முன் கை நீண்டால் தான் முழங்கை நீளும் என்று நீ எதனை கொடுத்தாய் இந்த உலகத்திற்கு நீ பெற்றுக் கொள்வதற்கு இறைவா எனக்கு தா தா என்று கேட்கும் இந்த மனதை கொஞ்சம் அமைதிப்படுத்தி வச்சு நான் எவ்வளவு கொடுத்தேன் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு என்னை சுத்தி இருக்கும் மக்களுக்கு நான் என்ன செய்தேன் இப்படி நினைக்க ஆரம்பித்தால் நம் வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய அத்தியாயம் ஆரம்பிக்கும் காசு பணம் கொடுக்கத்தான் வேணும் என்று சொல்லவில்லை துணிமணி கொடுக்கணும் என்று சொல்லவில்லை சாப்பாட்டு கொடுக்கணும்னு கூட சொல்லவில்லை அல்லது உங்களோட ரத்தத்தை கூட தானம் கொடுக்கணும்னு சொல்லவில்லை இந்த மூலம் உங்களுக்கு கொடுக்கிற தகுதி இருந்தால் நீங்க கொடுக்கலாம் எதுவுமே இல்லை என்றால் மனதார வாழ்த்தினாலே போதும் அதுதான் நம் மனித பிறவி எடுத்ததுக்கு ஒரு சிறந்த அடையாளம் நல்ல மனிதனுக்கும் ஒரு அழகு அந்த வரிசையில் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் அத்தனை பேரும் நல்ல மனிதர்கள் என்று விசுவாசித்து எல்லாம் அல்ல அந்த இறைவனை நம்பிக்கையோடு நன்றி செலுத்தி நம்மை வந்து அடைந்த அத்தனை நல்லுள்ளங்களும் இறைவன் உங்களை பாதுகாப்பாராக என்று சொல்லி எல்லாம் அல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூய் ஆகிய பெயராலே உங்களை வாழ்த்தி என்றென்றைக்கும் உங்களுக்கு சமாதானம் அமைதியும் இருக்கணும் என்று வேண்டிக் மீண்டும் உங்களை 
நாளை இதே நேரத்தில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் யூ யோ மாஸ்டர் குமரேசன் தேவிய சி யூ அகேன் டுமாரோ காட் பிளஸ் யூ பாய்